പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സെറ്റ്സിലെ ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സബ്സെറ്റ് എന്താ എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് റിയൽ സെറ്റിൻ്റെ റിയൽ നമ്പർ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളെക്കുറിച്ചാണ് റിയൽ നമ്പർ സെറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എല്ലാ റേഷണൽ നമ്പറുകളും ഇറേഷണൽ നമ്പറുകളും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റാണെന്ത് റിയൽ നമ്പർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ റിയൽ നമ്പർ സെറ്റിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും നമുക്ക് അറിയാം റിയൽ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലാണ് റിയൽ നമ്പർ സെറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലേ റിയൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് എന്താണ് ഒരു ലൈൻ ആ ലൈനിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് സീറോ ആണെന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു വലത് വശത്തേക്കുള്ളതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് റാഷണൽ ഇറേഷണൽസ് ആണെന്നും സീറോയുടെ ഇടത് വശത്തേക്കുള്ളതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് റാഷണൽ ഇറേഷണൽസ് ആണെന്നും ആണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലുള്ള റിയൽ ലൈനുകളുടെ മുകളിലുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റും ഓരോ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഐദർ റാഷണൽ ഓർ ഇറേഷണൽ അല്ലേ അപ്പോൾ റിയൽ ലൈൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക റിയൽ ലൈൻ നോക്കൂ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ സീറോ എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് അല്ലേ സീറോയുടെ വലതുവശത്തേക്കൊക്കെ ഏതാണ് വലതുവശത്തേക്കൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഈ ഒരു ഓരോ പോയിൻറ്റുകളും ഓരോ നമ്പറാണ് റേഷണലോ ഇറേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്പറുകളാണ് ഓരോ പോയിൻറ്റുകളും അല്ലേ അങ്ങനെ മെയിനായിട്ട് നമ്മളെന്താണ് ചില പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുമെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ഈ പോയിൻ്റ് നമ്മളെന്താണ് മൈനസ് വൺ ഈ പോയിൻ്റ് മൈനസ് ടു ഈ പോയിൻ്റ് മൈനസ് ത്രീ എന്നിങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നമ്പേഴ്സ് അല്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും ഓരോ നമ്പേഴ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും ഒരു റേഷനിനോ ഇറേഷനിനോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോയിൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീജേഴ്സിനെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് റേഷണൽ ഇറേഷണൽസ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് പൂജ്യത്തിൻ്റെ വലതുവശത്തേക്ക് ഉള്ളതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് റേഷണൽ ഇറേഷണൽസ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം നോക്കൂ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് വണ്ണിൻ്റെയും ടു ത്രീയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും അതായത് വണ്ണിൻ്റെയും ത്രീൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഒരു അതിർത്തി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ തുടക്കത്തിലൊരു പോയിൻറ്റും ലാസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റും തുടക്കത്തിലുള്ള പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നാണ് നാല് തരത്തിൽ നമുക്ക് ആ നമ്പേഴ്സിനെ പറയാം ഒന്ന് ഈ വണ്ണിനെയും ത്രീയെയും ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിൻറ്റും ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും രണ്ട് എൻ പോയിൻറ്റുകളാണെന്ന് എടുക്കുക ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഒരു ഇത് ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പോ എൻ പോയിൻറ്റ് ഇത് ഇവിടെ ഉള്ള എൻ പോയിൻറ്റ് അങ്ങനെയാണെന്ന് എടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ അതായത് ഈ പോയിൻറ്റുകളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റിനെ അതായത് റിയൽ നമ്പർ സെറ്റിലെ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള നമ്പറുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്താണ് അത് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പേഴ്സാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൽ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര പോയിൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻസ് ആണ് അല്ലേ ആ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻസ് എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഷണൽ നമ്പറിനെയോ ഇറേഷണൽ നമ്പറിനെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റും ഒരു നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം എന്താണ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതായത് റോസ്റ്റർ പിന്നെ ഫോമിൽ നമുക്ക് ഓരോ നമ്പറും എടുത്ത് എഴുതി നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് റോസ്റ്റർ
അതായത് ഈ റിയൽ ലൈനിലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള എന്താണ് എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളിൽ എല്ലാ നമ്പറുകളും ഓരോ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ നമ്പറാണ് പോയിൻറ്റ് പക്ഷേ അവിടെ നിന്നില്ല എയും ബിയും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നതാണ് എയും ബിയും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം കാണിക്കാം എയും ബിയും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സർക്കിൾ വെച്ചിട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിനും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എഴുതി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എയും ബിയും ഉൾപ്പെടാത്ത ഈ പറയുന്ന എല്ലാ നമ്പറുകളും റിയൽ നമ്പർ സെറ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള നമ്മൾ പറയാം ഇതിന് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവെൽ എ ബി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസ് ടു വണ്ണും ത്രീയും ഉൾപ്പെടാത്തത് എന്ന രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നമ്പറുകളും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ നമ്പറുകളും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വരും വൺ ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവെൽ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവെൽ ഇതിനാണ് നമ്മൾ നീന്തുന്നത് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ തരത്തിലുള്ള ഇൻറ്റർവെൽ ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ എയും ബിയും ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഈ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവെലിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ സെറ്റ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ഈ എലമെൻറ്റിനെ ഓരോന്നിനും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് എക്സ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ബി എന്താ എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ബി ഇവിടെ എന്താണ് എ ഇല്ല എ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയുള്ള പോയിൻറ്റുകളെ ഇതിലുള്ളൂ പിന്നെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇതിലുള്ളൂ ബി ഇല്ല ബിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയുള്ള നമ്പർ മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവെൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ഇൻറ്റർവെൽ നോക്കൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഒന്ന് എന്താണ് എയും ബിയും ഉൾപ്പെടുന്നു എയും ബിയും ഉൾപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എയും ബിയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ എല്ലാ നമ്പറുകളും ഈ നമ്പർ സെറ്റിലെ ഈ റിയൽ നമ്പർ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റിലെ എല്ലാ നമ്പറുകളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവെൽ എ ബി എന്ന് ആണ് എഴുതുക ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവെൽ എ ബി അപ്പോൾ എന്താ ബ്രാക്കറ്റ് മാറി അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ബ്രാക്കറ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് സാധാ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ബ്രാക്കറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് കാണുമ്പോൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ എയും ബിയും ഇല്ല അല്ലേ ഇതിൽ വണ്ണും ത്രീയും ഇല്ല എന്നാൽ നോക്കൂ ഈ വണ്ണിന് ത്രീൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവെൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക നോക്കൂ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവെൽ വൺ ത്രീ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വണ്ണും ത്രീയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവെൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവെൽ അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻറ്റർവെൽ ആയി അല്ലേ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവെൽ മറ്റൊന്ന് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവെൽ ഇനി ഇതിന് സെറ്റ് ബില്ലാർ ഫോമിൽ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം സെറ്റ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി നോക്കൂ അവിടെ നിന്നാണ് എയും ഉണ്ട് ബിയും ഉണ്ട് എയിൻ്റെയും ബിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവെൽ എന്നാ എന്നാണ് പറയുക ഇനി മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഇൻറ്റർവെൽ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റർവെലുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവെലും ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവെലും അല്ലേ ഇനി മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഇൻറ്റർവെല് നോക്കൂ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ എ ഇല്ല ബി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നോക്കൂ എ ഓപ്പൺ എ ബി ഉണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ബി നോക്കൂ ഓപ്പൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ഇൻറ്റർവൽ ഓപ്പൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ ഓപ്പൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവെൽ നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പിന്നെ സെറ്റ് ബില്ലാർ ഫോമിൽ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ സെറ്റ് എക
നാലാമത്തെ ഇൻ്റർവെല്ല് ഏതാണ് എ ഉണ്ട് ബി ഇല്ല നോക്കൂ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ബി ഇല്ല അപ്പോൾ എ ബി അപ്പം എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് എ ബി ഓപ്പൺ ദാറ്റ് മീൻ ക്ലോസ്ഡ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ക്ലോസ്ഡ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ഇതാണ് നാലാമത്തെ ഇൻ്റർവെൽ ഓക്കെ ഇതിന് എന്താണ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സെറ്റ് ബില്ലർ ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതും എക്സ് സെറ്റ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർക്കൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഉണ്ട് ബി ഇല്ല അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ത്രീൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സിൽ വൺ ഉണ്ട് ത്രീ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് വൺ ത്രീ ഓപ്പൺ അങ്ങനെ എഴുതാം ഇതാണ് നാല് തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻ്റർവെൽസിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിയൽ നമ്പർ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റിയൽ നമ്പർ സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റർവെൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള ഒരു ലൈനിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള എത്ര പോയിൻ്റുകളുണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾക്കിടയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് റിയൽ നമ്പർ ലൈനിലെ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾക്കിടയ്ക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്താണ് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണെന്ത് ഇൻ്റർവെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇൻ്റർവെൽസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്താണ് സെറ്റ് ബില്ലർ ഫോമിൽ ഇതേപോലെ ഇൻ്റർവെല് തരും എന്നിട്ട് അതിന് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് ഇതേപോലെ തരും അതിനെ ഇൻ്റർവെല്ലാക്കി എഴുതാൻ പറയും ഓക്കെ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവെൽ തരും ഇതേപോലെ തരും എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇതേപോലെ സെറ്റ് ബില്ലർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയും ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ എക്സ് റിയൽ നമ്പർ സെറ്റിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് മൈനസ് ഫോർ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് ലെസ് ദാൻ ടു അതായത് മൈനസ് ഫോർ മുതൽ നമ്പർ റിയൽ നമ്പർ ലൈനിൽ മൈനസ് ഫോർ മുതൽ ടു വരെയുള്ളത് അല്ലേ മൈനസ് ഫോർ മുതൽ ടു വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കൂ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഇങ്ങനെയുള്ള റിയൽ നമ്പർ സെറ്റിൽ വൺ ടു സീറോ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ റിയൽ നമ്പർ സെറ്റിൽ മൈനസ് ഫോർ മുതൽ ടു വരെ അല്ലേ ഇതെന്തില്ല മൈനസ് ഫോർ ഇല്ല ടൂം ഇല്ല അതായത് മൈനസ് ഫോർ ഇല്ല ടൂം ഇല്ല അല്ലേ ഇതാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതൊരു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനിങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ മൈനസ് ഫോർ ടു എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് മൈനസ് ട്വൽ മൈനസ് ട്വൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇതെന്താണ് രണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ സോ ഇതിനെങ്ങനെ ഇൻ്റർവെലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് ട്വൽ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണോ ഓപ്പൺ ആണോ നോക്കിയിട്ട് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ത്രീ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്താണ് ഇതൊരു ഓപ്പൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെല്ലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഓപ്പൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ക്ലോസ്ഡ് അല്ലേ ഇനി വേറൊന്ന് നോക്കൂ സെറ്റ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ 
minus 5 less than or equal to x less than or equal to 0. Then the random closer on either open on the jerica. Minus 5 less than or equal to x less than 0 on the repangalism. Minus 5 closer on closer to minus 5 0 open. In a set builder formula, we will have interval site. We will have a question. 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 Mukwalare, Adiam Avisim Berina, or Sadana, Adit the chapter, Verina Kariamana, I don't cherry or a class, or the cherry or a class on a interval and the paramedi matram and uh class under intervals in a curse, Kratima Manislaki, other than note, Idivika. Okay, the class goodbye. in the chapter, class that's why we have problems in the class. We have to do the chapter. Okay, we have relations and functions in the chapter. Now, we have to do the class. Goodbye.